grabación. We've got our, um, our recording going on now. So hola a todos. Hello to everybody. Because a few people will be joining us later. Oh, me gusta la foto, Miguel. Miguel, eres cantante y puedes tocar guitarra también. Miguel, ese Miguel es impresionante. Es un tipo muy impresionante. Puede tocar la guitarra y cantar. Es fenomenal. Ok. A ver. Uh, bueno, vamos a practicar con muchísimas cosas. Uh, principalmente con... Uh, a ver, un momentito. Um, con... O uh, con el juego de adivinar, our little guessing game we have tonight. Uh, el juego de adivinar. Um, y después vamos a practicar con las preguntas de... Uh, aquí, un momentito, voy a engrandecer esto. Uh, para que puedan preparar, so that you guys can prepare, because many of you may have... Uh, you know, this is the page you will need. Whether you bring this up, uh, you know, whether you have it printed, you know, un, un papel impreso, a printed paper, or si puedes usar dos, dos pantallitas en, en, el, uh, en la computadora, no importa, you know, whether you have it on computer and can bring it up, or whether you have it printed out somewhere. Uh, you're going to use these to practice back and forth with each other. Those little things you had to complete. I think there was only one that was an actual question, but ideas to complete using these reflexive verbs, but they're the things that she, Brenda had called in the video, uh, semi-reflexives. They're not, uh, you know, strictly speaking, the reflexes we think of as levantarse and dormirse and, um, uh, sentarse and all of those. Okay, so make sure you've got that ready to go for later on. Excelente. Vamos a empezar con el juego de adivinar. We're going to take a look a little bit. This is just for fun. It's para divertirnos un poquito. Son uh, cosas que, que casi nadie sabe de, de de cada persona, right? Odd things, little odd things, cosas raras, uh, things that, you know, might be a little unusual. And because I really couldn't print this out ahead of time, because we had some people who submitted these today, I just have them on a big screen, so we'll have to use it. Tenemos que usar las ideas para adivinar uh, que ¿Qué frase o qué idea uh, corresponde a quién? A ver, entonces voy a compartir las ideas aquí. Uy, ¿dónde está? Otra vez. Aquí. Aquí vamos. Here we go. Ok. Uh, vamos a empezar aquí arriba. Sí. Ah, viví en un zoológico. Durante seis años, a veces por la noche llevaba un chimpancé en mi motocicleta a los bares y obtenía bebidas gratis. ¡Qué chistoso! ¿Quién es? ¿Qué opinan ustedes? Mm. Esteban, estás confundido, ¿no? <risa> llevaba un chimpancé en la moto. ¿Qué? ¡Qué chistoso! ¿Quién eres? ¿Es mujer o hombre? ¿O es hombre? Es hombre. Ah, me imagino que sí. Me Clint imagino Eastwood. que sí. Clint Eastwood. Yo adivino que es, es hombre. Esteban. ¿Crees que es Esteban? Esteban no. dice que no. Esteban dice que no. No. no, no. Sí. no. Ok. Creo que okay. es Jim. Ah, ¿crees que es, es Jim? Es Jim. Sí. Jim dice que sí, es él. Okay. Jim, ¿en qué ciudad? ¿Dónde vivías cuando, uh, cuando yeah, visitaste? En Maine, en el zoo. 
En Maine. Oh, sí. Un zoológico en Maine. Ya, yeah. él montó conmigo muchas veces. <laughs> ¿Y al chimpancé no le importaba? Uh, ¿Sí, again. ¿Al, ¿Al chimpancé no le importaba montar en moto? He loved it. Me encanta. <laughs> Muchas veces. Uh, Entonces, el chimpancé se, se divertía mucho montando en moto. Ay, increíble. Es, es buena es manera de obtener uh, bebidas gratis. Es típico en Maine para... Uh, ah, 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 oh, my gosh. ¿Y cuántos <laughs> años tenía el chimpancé? Say again. ¿Cuántos años tenía el chimpancé? Uh, he was uh, seis cuando... When I got him. Okay. And for seis más años. Okay. Wow. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El chimpancé. ¿Cómo se llamaba el chimpancé? That was Stanley. I had uh, Stanley and Jane. This one is, this one is Stanley. <laughs> If you can see him. And the other one was Jane. Pero okay. había, dos, había dos. Dos chimpancés, sí. Había dos. Una pareja. ¿Quién es? Uh, ¿Quién es el uh, conductor? ¿De motocicleta? ¿Quién es? ¿Quién es el conductor de uh, motocicleta? El conductor, el, el, el con, que conduce, que anda en bicicleta. El, el humano en la moto. Yamaha. It was the Yamaha 350. I went downtown Bar Harbor. Uh, the Bar Harbor. Pero el conductor, el que dirige, the one who... who ¿Quién es el, ¿quién es el hombre? Hace? <laughs> Eras tú? <laughs> ah, ok. Eras tú. ¿Qué distancia uh, uh, montaba? Say again. ¿Qué distancia montaba? How far did you drive? ¿Qué distancia? Uh, eight milas. Ocho millas. Ocho millas, sí. Ocho millas. Normalmente uh, puede uh, chimpancés. Um, ser animales muy peligrosos? Cariñosos? No, uh, peligrosos. Oh, peligrosos, But perdón. Very dangerous. Probably. <laughs> sí, <laughs> probablemente. But, uh, yo uh, tiene uh, 24 años, so you don't consider peligro. Okay. No. Se dice que cuando son adultos son peligrosos más o menos porque son muy fuertes, son animales tan fuertes, pero como jóvenes no. Estos chimpancés no peligro, muy mucho divertido. Muy divertido. Amables. Es correcto de ser era domesticado, ¿no? Poco, poco. Un poco. Domesticado. Uh, you know, cage, caga, cage durante. Okay. Una jaula. Una jaula es cage. Ah, sí. Una jaula. En una jaula. Durante el día, pero de la noche ah. vivo conmigo en mi apartamento. Wow. But, okay. Cuando, cuando, cuando iba a salvar con el chimpancé, quiero saber, cuando iba a salvar, ¿quería beber el chimpancé también? Viendo a la gente que estaban bebiendo. Sí. El labio. Sí, y Lots of beer. <laughs> Probably no es un bueno. No es buena idea, no. <laughs> Sería difícil montar en, en, en moto con un chimpancé emborrachado. <laughs> Algo bor, borracho, si sí, alguien borracho. Me imagino. Ok. 
muy información muy interesante. Ok, vamos a ver. Uh, también tenemos aquí, aparecí en el programa de televisión, I guess. Mm. I guess. Aparecí, I appeared, es, es una vez, me imagino, porque es aparecí, I appeared. Aparecí en el programa de televisión, I guess. ¿Quién es? Es hombre, Luis Jaime. O, o, es hombre o mujer. Mm, no, no voy a decir, no voy a decir. Oh. <laughs> no voy a darles ninguna pista aquí. I'm not going to give you a, a hint here on this one. ¿Sí? <laughs> Fue un poquito difícil con el, el chimpancé porque sería difícil andar en chimpancé para una mujer, me, me, me imagino. Ok, pero aquí. Go Pat. ¿Qué es Pat? ¿Tú? Pat. No. Pat, ¿eres tú? No. No. Ella no apareció en ningún programa de televisión, ¿verdad, Pat? Ah, Teresa, porque ¿verdad? ella está sonriendo. Ah, ¿crees que es Teresa? No. Ella dice que no. No. Dice que no. No, yo. Mm. Es Miguel. No. Curioso. ¿Quién, quién, quién? Perdón. Brett. Otra idea. Oh, no, no, es no. Miguel. 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 No. Miguel. no. Ah, Diana. 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 No, no, no. Ricardo. Steven. No. No. Marilyn. 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 No. no. <laughs> Ricardo. 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 Sí. Ricardo, eres tú, eres tú. Y, y el es programa, mío. I guess, fue un programa como un, un programa de como un quiz show. O... Sí, sí, sí. Ah, ¿en qué ciudad, Ricardo? Repito, por favor. ¿En qué ciudad? En New York, New, Nueva York. En Nueva York. Nueva York, sí. Uh, Ustedes. Uh, son demasiado um, jóvenes. <laughs> Yo creo que. <laughs> ¿Y cuál, cuál fue? Uh, uh, de, ¿De qué se trataba? What was it about? ¿De qué se trataba el programa? Uh, fue necesario para um, match, match, uh, match, uh, prices, match prices, prices. Ah, en un juego de palabras. Sí, sí, sí. So they, they, they um, mostra una board con palabras. Una tabla yeah. con palabras. Y, 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 entonces ellos... Um, uh, y emparejar, match up, emparejar. Sí, sí. sí. Palabras con el, el fin del frase o... Sí, con una sí. definición. Las palabras uh, uh, fueron hidden, hidden. First of all, they show the, the words and then they hide them and you have to remember where they are and match them up. Ah, la posición de las palabras. Sí. Ah, bien, ok. Entiendo, entiendo. Y ganaste Pero, algo. Ganaste algo. Did you win something? Ganaste algo. No gané. No, no, no gané. <laughs> Pero mi esposa. Uh, ah, yeah. muy mi bien. Mi esposa ganó. Ella ganó. Sí. Fantástico. Me gusta. Ok. Bueno, uh, vamos a avanzar a otra pregunta o otra idea aquí. Bien. Ah, durante un viaje a México por vacaciones, por las vacaciones, participé en parabelismo. Parabel, velo es sailing. Parabelismo es... Parasailing. Parasailing. Entonces, esta persona dice, participé en parabelismo, nunca realicé uh, tanto frío... Um, uh, 
hacia las nubes, uh, up in the, uh, towards the clouds, hacia las nubes, towards the clouds, ¿verdad? Ok. Uh, bien, bueno. Uh, ¿Quién partis sí. ¿Quién participó en parabelismo? Parabelismo. ¿Quién es? No es Ricardo y no es Jaime. Es hmm. Pat. Miguel. Uh, no. Yo, yo participé <laughs> en parabelismo en México dos, hace dos años, pero no es um, mi uh, es, escrib, um, Ah, él no escribió. escribió. Él no lo escribió. No, no lo escribió. Sí lo hizo. Mm -hmm. Lo hizo, sí. pero no lo escribió. Ok. Entonces sabemos que eres muy aventuroso también, Miguel. Entonces, pero no es Miguel que escribió. ¿Quién es? ¿Quién es? Paralelismo. Paralelismo. Pat. No. no. Patricia, no, no es. Teresa. 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 Teresa dice que sí, es ella. <risa> Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo eh, estuviste allá arriba durante esta experiencia, esta aventura? ¿Cuánto dura la experiencia? ¿Cuánto, du ¿Cuánto duró? How long did it take? ¿En ¿Cuánto duró? Um, casi 30 minutos para oh, wow. del, um, del empe empiezo al fin. ¿Hasta el fin? Uh -huh. ¿Pero parecía para siempre durante la experiencia o no? Oh, oh, no. Es, es fabuloso. Se fue muy... Ah. Pero es, es frío. Hace frío arriba. Hace frío, sí. ¿En qué ciudad? Ay, que uh, creo que fue en la costa, um, ¿no? um, ¿cómo se dice? Puerto Vallarta. Puerto oh, Vallarta. Okay. Ah, okay. Fue Puerto hay, Vallarta para mí también. Oh, sí. Hay, mucho, hay muchas ciudades donde hay deportes. Sí. Una varios deportes, claro, uh, uh -huh. como también en la en Baja California también es muy popular, claro. Puerto y en Mazatlán, Cancún, Mazatlán, uh -huh. Mazatlán, uh -huh. sí. claro, sí, sería muy popular. Bueno, y podía podía ver uh, podía ver los pájaros volando en el cielo y todo eso. No, no. no. <laughs> No había pájaro, ¿no? Mm. Oh, qué lástima. No, eh, no es bastante alto para ver pájaros. Mm. ¡Ah! ¡Qué susto! <risa> Demasiado alto, too hot. Ya ahí. ¿En qué mes uh, hiciste? ¿En qué mes? Mm. Pues hace 40 años pasado. <risa> no, me, no me acuerdo. Y no me acuerdo, a, la, a ver, casi el, en el verano. Oh, no, no, es noviembre, noviembre. Uh, noviembre. Uh -huh. cuando, cuando me fui, uh, mi, mi siento no fue bueno y no, realiza, no, no, no había realizado. Uh, hasta um, fui dos mil um, metros sobre la tierra. Uh, fue no, se, no, te sentías, no, se, no te sentías bien? You did not feel well? No, no. Me siento. Uh, me sía, me sía. Oh, sí. No, no I... fue bueno. Oh. Uh, pero no había realizado hasta I was aloft. Ah, estaba <laughs> en el cielo. Too late. En so pleno I, cielo, right way up in the sky. En pleno yes. cielo. So I was grabbing for dear life because I was slipping off my seat. Ooh. 
That was 15 no, no, minutes of no, like, no, no, hay, no hay arnés como aquí para, para fue, seguridad. Fue un arnés, pero me siento came up here. <laughs> so, <laughs> so, so I was not really sitting. I was basically standing. I can ride the harness, which means that they'd probably take me Wait. right down. Or I just had to grab it and keep holding myself on so they wouldn't cut short my flight. Entonces, el único arnés, y arnés, se dice arnés, arnés, para harness, sí, arnés. Mm -hmm. El arnés solamente está aquí y no hay arnés a, arriba en el pecho o en los dos. hombros. Hay dos, dos. But you, you will slip. If your seat comes up here, you're really not sitting on anything. So now you're just kind of standing up and the harness is grabbing you. If you see that, you slouch down like that, they're going to bring you down. Eso no me convence de, de hacer Yo no tenía. <laughs> yo no tenía una silla. Solamente yo uh, anda en, el, uh, en la arena oh. y el moto, el moto. Entonces empezaste en la arena, no en el agua. Sí. Ah. Yo empezó en, en la arena y el barco con moto uh -huh. me um, lleva a, al cielo. Uy, uy. Sí. ¿Hay lecciones antes de participar en este deporte? <risa> no. No. Tienes que firmar un documento. No, no. <risa> Sa Saben. Saben lo que voy a decir, si sí, uh, hay riesgo muy peligroso si participas en, en este deporte, no, no hay nada de documentos, ¿no? No, solamente los, dame los pesos. <risa> Págame, nada más. Ok. Sí, sí. Págame. Entiendo, sí. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a ver otra idea aquí. Ah. O oh, toqué el acordeón cuando era niña. Toqué el... Ah, y sería mejor decir tocaba. I used to play. Oh, yeah. Ah, toqué es solamente una vez, ¿verdad? Entonces es mejor decir tocaba. I used to play. Tocaba el acordeón cuando era niña. Tocaba. ¿Y quién es? Ah, sabe, cuando era niña. Well, ya sabemos algo. No, no. Todavía puedes tocar el acordeón, Patricia. Todavía Pardon? puedes to todavía puedes tocar el acordeón. No, 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 no. Ya no. no, no. I, I, I gave it up. Oh, okay. <laughs> <I'm the animal. laughs> El acordeón, mi suegra, mi suegra puede tocar el acordeón. Oh, yeah. Very epic, isn't it? <laughs> Very epic. Ella aprendió mm -hmm, a, mm -hmm. a tocar el acordeón cuando tenía 20 años, más o menos. Mm -hmm. Ya tocaba el piano y el violín mm -hmm. un yeah. poquito. Y es muy difícil porque los dedos de, de un... Una mano tiene que hacer algo completamente distinto a los dedos que tienen la, los teclados, keys, ¿verdad? Yeah. Yeah. Entonces, es muy difícil, ¿no? Bueno, well, yeah, then you got un umpa. <laughs> y, y mover todo. Y yeah. moverlo. Y pesa muchísimo. Es un instrumento muy pesado, ¿verdad? Pesa mucho. Yeah, yeah. Was, ¿Cuánto yeah. pesa? ¿Cuánto pesa un acordeón? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto pesa? Pesa. ¿20 libras? 20, ¿20 pounds? ¿20 libras? Oh, I don't know because I was a kid. Um, oh, at least, yeah. Yeah, it was heavy. Yeah. Ok. Pesado. I, I don't know. Yeah. Un instrumento pesado. Pesadísimo. Ok. A ver, vamos a ver, vamos a ver otra idea, otra idea. Aquí. 
ah, soy aficionada a la música y tengo una colección con más de, con más de, con más de, sé, sí, a 10 mil, 10 mil canciones de la época duap, los años 50 y temprano 60. Aunque tengo discos, yo he puesto todos uh, en el ordenador o en la computadora. Computadora y ordenador son iguales. Uh, en el formato de MP3, MP3. Si hay un disco que tú recuerdas de esa época, los años 50, los años 60, es muy probable que yo lo tenga. Es probable que yo lo tenga. It is probable that I have it. Es probable que yo la tengo. Okay. Miguel. Sí. Oh, Miguel. <laughs> ¿Creen que es Miguel? Tengo una colección similar, pero no de do up. <laughs> ah, ah. Ok. <clears throat> Must be Steve. Esteban. Yo, yo. Ah, es 10.000 canciones. Sí. Es un montón. Entonces, ¿todavía guardas el disco o no? no okay. Si tienes todo en, el, en la computadora. Sí, sí. Entonces, ¿todavía guardas? Do you still keep? ¿Todavía guardas oh, oh, el oh, disco? Sí, sí, el sí, disco. sí. Los, sí. Los, uh, yo tengo dos discos también. Pero yo no tengo una, uh, ¿cómo se dice? Phonograph. <laughs> oh, record player. Toca discos. Toca, toca discos. discos. Un toca discos es record player. Es, es, uh, uh, Pero uh, en los últimos años, ahora ya es algo muy chévere tener toca discos uh -huh. otra vez. Uh -huh. Sí. Para. Hay, hay muchos aficionados uh, a la música uh, en, en, entre esta, este grupo. Se dice que hay un sonido más, se dice en inglés, a, a warm sound, un sonido más no. vibrante. Uh, no. Con los discos, los viejos mm -hmm. discos. Mm -hmm. Oh, sí, sí, sí. Es verdad. Sí. Comparado con la música en la computadora. Uh, ¿El sonido es mejor en la computadora o en el disco? El, el sonido bueno. del disco uh, son uh, mucho más uh, rico. Uh, de, el sonido de, uh, de CDs. Uh -huh. uh, sí. Discos, ¿sí? Sí, 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 entiendo. Sí, CDs. Y se dice CD. Disco compacto, pero CD. Sí, como sí. todo el mundo dice CD. Uh -huh. Sí. Y ahora, mis hijos no tienen música en CD nunca. Sí. Nunca. Todo está en los teléfonos. Todas las canciones están en las computadoras. No escuchan música por, por CD. Me dicen, ah, por mamá, me mac. Qué cosa tan anticuada, qué cosa anticuada ten, tener discos compactos. ¿Quién, ¿Quién toca discos compactos? Nadie, solamente tú. Es un nuevo mundo. Eh, sí, claro. Ok, a ver. Uh, bueno, vamos a ver otra idea aquí. Ah, mi hijo, ah, mi hija, mi hija me dio una lección de hacer paracaidismo. Paracaidismo, o cuando cumplí, o uh, cuando cumplí, perdón, cuando cumplí uh, 60 años, cuando cumplí, cuando cumplí, cumplí 60 años, quiere decir, had my 60th birthday. Eh, literalmente es, I completed 60 years. Pero cumplí 60 años quiere decir, I had my 60th birthday. I celebrated my 60th birthday. Mm. Entonces, ah, una lección de hacer paracaidismo. Y paracaidismo es un poquito similar a parabelismo. Paracaidismo. 
Paracaidismo es skydiving. Paracaidismo es skydiving. Oh, Diane. She did that. <laughs> es Diana. Yes. Es Diana. Sí. Yeah, para... sure. yeah. ¿Y dónde, <laughs> dónde hiciste paracaidismo? In Buckeye. Oh, in Buckeye, muy cerca. Sí, sí. En el oeste. Sí. Ah. Sí, fue muy divertido. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿You liked it? Oh, sí, mucho. Sí. ¿Cuántos uh, jumps? ¿Cuántos? Uh... Oh, solamente uno. Uno. Sí. Oh, <laughs> Bueno, cuesta, cuesta bastante. Cuesta bastante, ¿no? Suficiente, suficiente. Entonces hay que pagar por el petróleo del, del avión, como sabes tú, Jaime. Oh, sí, ¿no? y sí. Es, un poco, es un poco caro. Y, y, y tenías que firmar. Oh. Tenías que firmar documentos, un montón de por documentos. Por supuesto, ¿no? por supuesto, sí. sí. Ah, bueno, si me doy cuenta de que puedo morirme. Sí. Me doy, me doy, primero, me doy cuenta de puedo lastimarme o puedo uh, morirme durante sí. esta experiencia. Como todo, ¿no? Como todo. Pero te gustó. Ay. Sí. Uh, ¿Lo hiciste con alguien en la espalda? Sí, sí, ah, sí, sí, de veras. Como pareja. Sí, sí. sí. Uh, ¿Es como lo hace todo el mundo o no? Um, ¿Qué? Does, ¿Does everybody do it that way? ¿Todo el mundo um, lo hace así en, en pareja? Creo, creo, que, uh, creo que la primera sí, la primera lección sí, con, con uh, el instructor. Sí. Y Jaime, tienes pregunta, ¿no? ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Hoy? Um, oh, quizás, no sé. <risa> <risa> quizás. <risa> ya yeah, no sé, no sé. ¿Cuál, cuál era uh, la altitud cuando... Uh, Saltaste. Um, no estoy segura. Um, creo que um, un mil um, quinientos. Mm. I think it was, was it 15,000 feet? I'm, I'm, What? No estoy segura. Huh? ¿Qué? Neces 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 uh, oxygen. oxygen. Sí. Yeah. Oh, okay. oh, no, Típicamente no. es 8 mil. Uh, 8 mil. 8 mil pies. Tengo que mirar a mis papeles. No se me olvidó. ¿Lo hiciste solo o con o junto? No, 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 con uh, el instructor. Mm -hmm. Juntos. Juntos. Yeah. ¿Y había un grupo? Sí, que sí. Fue hay uh, cuatro, cuatro personas, ah. cuatro. Para dar ánimo a todos, everybody. <laughs> <laughs> Para dar coraje a, a todos, ¿no? <laughs> a mí sería muy difícil porque tengo mucho miedo de las alturas. Alturas, uh, sí. Es horrible, <laughs> sí. Uh, practicaba a uh, la escalada deportiva. I practiced sport climbing cuando uh -huh. era joven con mi esposo, pero poco a poco <laughs> tenía miedo más y más y más cada vez. Y, y, y después de tener mis hijos, no podía hacerlo. En, en, uh, es me me sentía es, paralizada. Es una cosa diferente uh, de uh, saltar de un edificio y para saltar de, de un avión. Uh, porque el uh, piso no rushes up 
at you. Cuando salta a un avión. Es más seguro saltar de un avión, creo, que es más de un edificio. Saltar. Porque hay, se necesita cierta distancia. Sí. Hay una distancia ideal para abrir el, uh -huh. todo eso. Uh -huh. Sí, el, el, um, el instrumento que se usa para paracaidismo. Para pero bueno, entonces... Es peligroso. <risa> Muy peligroso. Y tengo otra cosita, otra cosita aquí. Ah, mi abuelo era dueño de un bar y pasaba contrabando durante la prohibición y la gran depresión. Estaba ganando mucho dinero mientras otras pa personas pasaban hambre. Porque, claro, porque cuanto peor se ponían las cosas, más gente quería beber para olvidar sus penas. <risa> es muy lógico. Ok, bueno, ¿quién es? Pat. ¿Quién Teresa. es? Teresa. Teresa. No. Teresa, no. Brent. No. Brent. No. no. Miguel. Miguel. Marilyn. No, no soy yo. No soy yo. Es Miguel. Es Miguel, ¿no? Miguel. Ah. Es Miguel. Bien, bien, bien. Ok. No fue en la mafia. Oh, de verdad. ¿Y dónde? ¿Dónde? Uh, en Cleveland, Ohio. En Cleveland. Oh. No sé uh, si fue uh, la mafia ju judaica, pero <laughs> acerca de que. Hoy, ay, a ver. Ok. Uh, y creo. Ah, momentito, tengo que buscar, tengo que buscar. Me falta, me falta alguien. Am I missing somebody? Oh, sí. Sí, perdón. Se me olvidó de copiar todo. Voy a hacerlo ahorita. Ok. Uh, uh, otra vez. ¿Qué pasó? No, no hice. No hice. Uh, cosas tan uh, interesantes como pues ah uh, no sé uh, a ver momentito hay un un comentario más que tengo que añadir aquí y no quiero no quiero hacerlo momentito tengo que hacerlo otra vez um, de otra manera. A mí no me gusta saltar los aviones. Saltar uh, yeah, de, no. un, de un avión yeah. no lo haría. I, I would not do it. No lo haría. Me I gusta would not do it. Es demasiado peligroso para mí. Ah, ok. Um, tengo que añadir la última cosa. Uh, uh, perdón, momentito. Um, la historia no es... Ok, a ver. Uh, un momento más. Uy. Ok. Ok. 
Ah, bueno, lo que pasó, clase, es que no pude <coughs> copiar. Tra traté de copiar a uh, la idea aquí, pero la computadora, uh, ¿por qué no sé? Pero la computadora no me permitía hacer nada aquí. Uh, ok, conocí a Stephen King, un autor famoso. Un, conocí a Stephen King durante una, uh, durante una visita a Martha's Vineyard. Uh, hablábamos de, de lo tranquilo, how calm. De mm. lo tranquilo que era el sitio. Ah, y ahora es más fácil adivinar. Ahora es más fácil de quién es. Brett. Yeah. Sí, yeah. es Brett. Por fin. Por fin. La idea de Brett. <risa> e, y entonces, <risa> es un tipo muy normal porque es muy famoso este autor de... de libros de horror, ¿no? Pero es un tipo muy normal, un normal guy. Sí, tipo... sí, y uh, muy simpático. Y, uh, mm -hmm. no sé, cómo se dice, talkative, muy uh, conversationalista, no sé. Muy hablador, hablador. muy hablador. <laughs> un tipo muy hablador. Sí. A talkative kind of guy. Yeah, yeah. No. Muy divertido, muy divertido. Okay. Laura, ¿reconociste? Did, did you recognize him? Uh, 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 primera vez no. Cuando uh, le dijo es, uh, es la mejor uh, lugar para, cono para, no, para conocer, no, perdón, para saber Uh, la vida de uh, Inglaterra Nueva. Mm. Uh, um, yo, um, yo recordé, recordé, yo recordé esta quote uh, de una libra de... de una cita de libro. A sí, quote. Una, una, cita. una cita de libro. Yeah. Ah. Es un fact de... de libro. Oh. Yeah. Okay. Y, uh, yeah. So, des, uh, después, cuando mi uh, suegra y yo uh, era, or estaba cor corriendo. Uh, uh, ¿Por la playa? Uh, no, 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 no. Uh, en, en, en la, la calle. ciudad. En la calle. Yes. Yeah, uh, 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 ¿Conozco Martha's Vineyard? Yo no. No, es un, es, es un uh, muy... Uh, Me imagino que es muy bonito, porque un lugar muy bonito, porque está cerca del mar, ¿no? En, en este lugar, uh, en, en, en la isla, es una área de uh, casas muy pequeños, pequeñas. Y es, uh, uh, es de un... Uh, Tiempo de las uh, reformas. Uh, the the, the I can't say it in English now. <laughs> well, the Protestants went there and had their their gatherings. The Reformation. Reformation. Reunio okay. Yeah, Reuniones so. de de ceremonias religiosas. Yeah. Sí. That's oh. one. That's one. The. Uh, pero uh, antes mucho tiempo, esta área es uh, un poco diferente porque en, la, en el uh, uh, sitio, los, las casas uh, eran más como tiendas. ¿Como tiendas? Tiendas. V ¿Venden cosas? Venden cosas. Venden cosas. Do they sell things? No, 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 no. Tiendas. Es, es, uh, es tiendas. Oh, como... tiendas como tents. Sí. Oh. Sí. Pero um, después um, año y año um, construir con um, paredes de madera. 
Okay. Pero uh, el techo era una tienda. Después más tiempo construir el techo. Qué raro. De... Sí. So, entonces la, uh, las casas uh, son en la misma lugar de las tiendas. So, es un poco ah. extraño cuando cuando uh, uh, entonces se convirtieron o se convertían poco a poco las tiendas en casas. Se sí. convertían. They turned se into. Sí. Eso fue, ya. Eso fue así, ¿no? Y eso por 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron con tiendas? Porque era. Un lugar cerca del mar o no 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 es es uh, aproximadamente un uh, hundred no no ciento uh, metros del mar o quizás dos uh, cientos oh, okay. metros sí uh, me entiendes sí Sí, so, uh, en el verano es un poco húmedo. Ah. So, hace color, necesita uh, ab, um, abrir, necesita abrir las ventanas o el techo, o you know, tiene una uh, tienda. Ah, ok. Es como, es como, es como, es como, un poco como, Oh, no, no sé. Ok. Ok. Oh, es distinto. No podemos hacer eso aquí. No. <ríe> en Arizona no se puede hacer. Pero ahora las casas. Es muy curioso. La, las casas son muy uh, ricas. Muy ricas ahora. Entonces oh. es, es un lugar bastante pintoresco, ¿no? Pintoresco. No. Pintoresco es picturesque. Sí. Pintoresco. Yes. Y hay muchos. Hay, hay camisetas. Y, y camisetas y, y pantalones. Ah, ok. Hace uh, dos meses, uh, mi esposa y yo uh, vimos Sammy Hagar uh, al banco <laughs> en North Scottsdale. Uh, <laughs> Pero verdad, no, no le, el cantante, el no cantante famoso, ¿no? Uh, vi, vimos a él a uh, ATM, uh, no le hablo, no le hable, pero cuando salimos, vimos a uh, dos en, en el carro, su su plato uh, con las letras Cabo Wabo. Oh. Ah. <laughs> Kilo. Hemos <laughs> 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 finalizado después de del facto uh, fue Sammy Hagar de uh, uh, piel uh, hair, piel. El pelo. El pelo. Mm -hmm pelo um, uh, de oro y um, risita. ¿Como rubio? R rubio. ¿Pelo rubio? Yeah. Blonde. Risitas de oro. Uh, oh, ris sí, uh, Goldilocks. Curly golden locks. Ok, risitos, sí, rizos, rizos, curls. De oro, ok. Uh, rizos uh, rubios, ok, sí, de oro. <risa> o sea, eh, sí, eh, muy normal, Todo, toda la vida tienes sí. el pelo, tiene, él, él tiene el pelo así, ¿no? Mi, mi esposo es, es aficionado a ser, Sammy Hagar y a uh, Ken y Van Halen y todo eso, ¿sí? Oh, yeah. <risa> ah, entonces, he, he huido de Sammy Hagar. Yo sé quién <risa> es, yo sé quién es. <risa> Bien. Bueno, tengo otros hechos. I have other facts. Y vamos a ver si ustedes pueden adivinar 
Uh, ooh, oh, quizás no, quizás no, maybe not. Vamos a guardar. We will save the rest of our fun facts for next week. Uh, estoy, uh, mira la hora que es. Y ustedes tienen que practicar un poquito más. Ustedes van a adivinar la semana que viene. La semana que viene, ustedes van a adivinar uh, quién es la persona célebre, la persona famosa uh, con una serie de, de preguntas de algo que no es muy bien conocido, something that's not so well known. De, de personas, pero de personas famosas la semana que viene, ¿verdad? ¿Bien? Sí, sí, ok. Sí. Y no van a preparar nada. You're not going to get to prepare anything for that. Ok. Uh, bueno, vamos a ver. Uh, ahora uh, quiero que ustedes practiquen, sí, que practiquen un poquito con estas preguntas de la semana pasada. These are the uh, ideas we had. Y voy a engrandecer. Uh, necesitan los papeles, ¿verdad? Uh, estos son, son de la lista grande. La, la gran lista de, de verbos uh, semi, semi reflexivos. You know, they're just reflexive because they are. You know, they use se, but they don't really use se for, you know, for the reason of, you know, levantarse, sentarse, or those kind of obvious reflexes. Um, uh, uh, so we're going to have examples of irse, uh, acordarse, uh, acordarse de, acordarse de, uh, es como recordar, ¿verdad? Pero acordarse de no es necesariamente I remind myself, no, que es como recordar, es sinónimo para recordar. Uh, darse cuenta de que, to realize. This is one of the hardest words to use, but it's one of the verb phrases that, gosh, is used in Spanish all the time, you know? And Spanish does have a verb, realizar but it does not mean to realize in the same sense that we generally used realized. Uh, realizar is more like to achieve something. Okay. Cuando se dice, ah, él lo realizó, he, he did it. He accomplished something. Uh, and realizar is not used to say realized as in Well, I never realized that my mom wore a raccoon coat when she was a teenager. You know, that's a different realize. That is the darse cuenta. So I want you to, quiero que ustedes practiquen darse cuenta con dos ejemplos. Fijarse en, literalmente es to fixate yourself on. Fijar is to fix as an affix, something. Like, like a nail into a wall almost, okay? Pero fijarse en es to notice, to take notice of something, right? Um, uh, encontrarse, imaginarse, uh, verse, to look a certain way. Verse es uh, como el número 12, es un poquito más difícil. Verse puede ser to see oneself, it can be, but many times they use se ve to say that someone looks a certain way. Te ves muy guapo, you look really handsome. Te ves muy linda, te ves, te ves muy cansada, you look really tired. O lo que sea, whatever it may be, okay? Enterarse de, to, uh, again, like another realize, to become aware of something. Se dedica a, se dedica a, se usa para las profesiones. Dedicarse, usamos para expresar profesiones de las personas. 
when people say, what do you do for a living? They will generally not use hacer. I mean, they may use que haces o que hace usted, what do you do? Pero es más normal de decir a que se dedica usted, what do you dedicate yourself to as in a profession? Es una manera más formal, una manera más culta de, de, uh, de hacer la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué hace como profesión? ¿A qué se dedica usted? ¿Ok? Uh, meterse en problemas, to get in trouble, to put yourself into problems, literally, right? Uh, se cree to believe oneself, to think of oneself in a certain way. Um, you know, to think that you're witty, to think that you're clever, to uh, think that you're very up to date, lo que sea, whatever it may be. Uh, acercarse, to draw near to, to come up to, to approach. And the core of acercarse is cerca. Cerca is near. And when we turn it into a verb, acercarse a, it means to draw up to, to approach somebody or to approach something. Uh, morirse doesn't make any sense. It does not mean to off oneself. Morirse, the, making it reflexive, does not mean to you know, slit your wrists. No es suicidarse. <laughs> Hay una palabra suicidarse, to commit suicide. No es morirse. Morirse is definitely not reflexive in that idea of doing it to yourself. Uh, morir is really, in, uh, bueno, para mí, en mi opinión, es más común oír morirse. It is more common, really, to hear morir used as a reflexive. It just is. But it does not mean the person did that to himself or herself. Uh, importarse, hmm. to behave a certain way. Portarse bien, portarse mal. To behave well, to behave poorly. Y como hay 20 preguntas o 20 frases, me imagino que necesitan por lo menos 10 minutos, ¿verdad? 10. En grupos pequeños. Do you need about at least 10 minutes for these? O más. Yes, bien, minutos. Yes. Yes. Oh, okay. Uh, ¿Tiene preguntas? ¿Alguna pregunta antes de empezar a hablar en grupos pe pequeños con estas ideas o no? Está bien. No hay ninguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok. Uh, uy, somos nueve. Uh, quizás. Tres grupos, vamos a ver. Ok, a ver. Uh, si necesitan ayuda, díganme. Tell me if you need some help. Pero creo que pueden hacer todo. Ok. Bueno, uh, recuerden, remember, si necesitan oprimir join. You need to hit join. El botón de que dice join. Bien, diez minutos. It should be coming. Ah, aquí viene. Here it comes.
Oh, Diana. Sí, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Uh, I can assign you to a room, so let me do that. Uh, we'll just pop you into three. I don't know what happened either. ¿Qué pasó? Qué curioso.
Ok, aquí vienen casi todos. Y esperamos a... Uh, seis más. O oh, cuatro más. Ok. A ver, estamos juntos. Muy bien. ¿Y cómo fue todo? Hello, go. Bien, ¿tienen preguntas o una idea para compartir con el grupo? Ok, oh. so I want to make sure we did this right, because I thought we were supposed to put say in here somewhere, but we weren't. We It's were already just supposed in to there. The... It's okay. already in there. Say? Not in every sentence. Uh, well, because sometimes it's me. Oh, okay. okay. Ah, or sometimes it's nos. Okay, okay. But they're all examples that have that that say in the in the infinitive. If you okay, took see, it down to uh, the infinitive, like irse, like uh, fijarse. Okay, okay. Right. So I they won't were... they won't all necessarily have say because some of them might be talking about yourself using me. Okay, okay, all right. I thought we were supposed to replace something. Ah, perdón. No. Just finish yeah. the sentence, right? All we had to do, just finish the sentence. Finish the right. sentence okay. with something that makes sense. Yeah, okay. Nada más. Yeah, well, that was harder if I had to do something that made sense. Okay. Okay. <laughs> <laughs> es, es siempre el problema, no? Pa para todos nosotros, okay. <laughs> Bien. Bueno, ¿tienen preguntas o fue bastante bien? Bien, ¿Sí? bien. Bien, sí. ok. Vale, magnífico. Um, quiero prepararles un poquito para la semana que viene. I want to prepare you a little bit for the week that is coming up. Um, I would like you, because I did notice, and probably just because, you know, sometimes we run out of time. Uh, I'm going to show you. I know a couple of you because I can check out who has looked at these and who has not. If you have not watched the video with this lady, it's Argentina, she's in Argentine. Uh, and most of you did not get a chance to watch this and that's okay. But I do want you to go and I'll give you the link in the email. I do want you to watch her talk. Um, Uh, she speaks at a slower rate or a, a very manageable rate, I feel, for everybody. Um, and um, she has a very definite take on this topic, which is a, really a timely topic. Como hablar con otros que piensan distinto. How to speak with others who think differently. How to speak with people who do not share our same opinions. Uh, about whatever. I mean, often it becomes a political thing, but it is not necessarily about just politics. Um, uh, there will be, and, and I believe there is a little uh, exercise. If there is not, I may switch it into mode to do some exercise questions as well. Pero vale la pena. Uh, it is good. It, it allows you to uh, watch the video, think about the topic, think of how she presents it. And um, it's, it's interesting. Mm -hmm. but, but a little warning, she speaks Argentinian. Well, she yeah. does. It's she does. Yeah. And, and you know, uh, para Esteban no es ningún problema, no problem for Esteban. Uh, yeah, you, you hear that every once in a while. Yeah, you do hear that. Um, I, I had to slow it down quite a bit. I followed the yeah. English captions and then I understood as she was saying but not a lot. It was not easy for me. Oh, really? No, yeah, no, same no, problem. Yeah. Okay, so she was hard to understand? The, that's yeah. interesting. I thought she was really easy to understand, except for any word with a double yell, L, or, yeah. or, mm -hmm. or the Y mm -hmm. as a yell. Yeah. <laughs> okay, so now, I, wow, I thought it only I said that a couple of you know, hey, you have all watched this? Mm -hmm. So the sun, I, so the sun be still. Yeah. Mm -hmm. Yeah, I thought it was about easy. vaccination. Mm -hmm. Yeah. Okay. Uh, okay. One of these Watch it one more time. I'm going to try to make sure. And and, uh, and actually, for para mí, it, it, bueno, 
opino que ella habla bastante claramente. Sí, tiene, habla con el dialecto de, de tantos argentinos, ¿sí? Uh, ¿dónde, ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Sí, no? No, yo, 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 yo. Ok, pero... Oye, oye. Eh, eh, es un asunto muy, muy importante y muy interesante. Y quizás podemos hablar de eso un poquito como una conversación general con todo el grupo la semana que viene, ¿no? Uh, porque es, es un asunto, un tema uh, de, de bastante importancia en nuestros tiempos, con todo el... Uh, uh, con todas las discusiones sobre la política, el virus, Uh, las opiniones en que, que debemos hacer, que no debemos hacer y, y las reglas están cambiando todo el tiempo porque es así, ¿verdad? En la vida. Uh, es buen asunto. Um, es algo que, en, en que podemos pensar un poquito. Uh, y también van a ver algo totalmente distinto, totalmente distinto de, de este tipo. You're going to see one of this guy's videos. Uh, I will not run this tonight because it is long. Pueden ver, uh, dura um, 14 minutos, ¿verdad? Entonces es, es bastante largo, es un video bastante largo para la clase, ¿sí? 14 minutos, es mucho tiempo. Pero él va a usar una historia muy tonta, una historia muy estúpida en, en realidad para, para expresar uh, uh, o para usar varias expresiones que indican probabilidad. And I want you to notice what he uses to express probabilidad. And he will not use every expression, but he is going to sprinkle the silly story. And, and it is silly for a reason. He makes these silly for a reason. Because actually science shows that we remember vocabulary and word order and everything about languages better when it's a dumb story that you say, what a goofy thing to be talking about. This is what makes things stick in people's minds. It does. Um, but you will hear him use everything from really easy things like es probable to notice how he uses future tense. He is going to use future tense, but he is not going to use it It, with the idea of this will happen. Future tense is one of the tools, not the only one, is one of the tools we can use to express probability, okay? Entonces, un ejemplo. Voy a, voy a darles un ejemplo muy común. Um, son las... Son las, uh, uh, son las 7 y uh, 25 y mi esposo no está en casa. Mi esposo no está en casa. Tengo, tengo la cena preparada. ¿Sí? Y ya está fría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Es muy común de, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, oh, perdón. Ah, ¿Dónde estarás? ¿Dónde es? Ah, o oh, oh, cuando estoy hablando con él. Pero cuando estoy hablando de él, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Not, and not meaning where will he be, but where mm -hmm. can he mm -hmm. be. Okay. ¿Dónde estará? En futuro, usando el futuro. Es muy común usar el futuro para expresar probabilidad, pero como adivinando, guessing. Where can he be? Okay, no. Where might he? Yeah. Okay, yeah no. 
Yeah, so using future, futuro, he's going to use that. He's going to plug that into a couple places, but not all the time. And the future uses the whole infinitive. So it would be, es, donde estará? Estar with an a punch sí. at the end. Donde estará? And it's can, really going to mean, where can he be? Can you not say, well, donde, donde uh, puede estar? Donde puede estar? Sí. You could, but it, uh, I think it's more common to say, donde estará? Could you say, donde uh, estará ya? Ooh, como condicional. Estaría, sí. Where would he be? In, yeah. in English, se mm -hmm. dice con frecuencia, where, where would he be? Could he be? But mm -hmm. estaría. Probably no. It would probably be estará. Interesting. Okay. Uh, if you're guessing. Mm -hmm. Because estaría, where would he be, would be, yes, it would be a hypothetical. It could be a hypothetical. Um, where would he be if, uh, where would he be if it were working hours? for example. But estaría is reserved more for hypotheticals. If I'm wondering, where would he be? And somebody says, ah, estará en la calle. He's probably out on the street. Estará en la calle. But it's interesting because if someone were saying, mm -hmm. where is the bank? And I say, you will find it there. But if I was going to say it could be there, I would use the conditional. Mm -hmm. Well, maybe mm -hmm. you could. Also, I want you to notice that he's going to sprinkle in a number of different different ways people can express it because there's no one way. Okay. He's going to also sprinkle in some subjunctive. Okay. Which is another way of indicating probability or wondering about things or talking about things that we don't really know if they exist in that way or if something is really happening in that way. So watch for all the little ways. You may come back with some questions about it, which is fine, but do watch it. And it's all about this interminable walk with a, a broken bike. <laughs> and what he thinks might what he thinks might work to solve his problem. Okay, so that's the probabilidad. He's good. But he's going to use different vehicles, different grammar kind of vehicles. And you'll probably come up with some questions about that next week, la semana que viene. And I'll incorporate some uh, conversational things for you to practice using a variety of probability expressions, okay? Está bien. Está bien. Está bien. So I will give you that. I want you to rewatch that uh, little video because we'll do a little bit of discussion on that. Um, uy, ¿qué más? Um, creo que es suficiente, a menos que, unless you want something to read. Do you want a reading for the week? Sí. Algo okay. para leer? Sí. Un sure. poquito. Learn. Tengo sure. algo listo. Tengo un artículo listo para leer y uh, no tiene no tiene un tema de gramática en particular es un 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 asunto de que hablamos. It is a, a, an article about um, the dilemmas we run into working at home nowadays all the problems we run into. And it is actually split into many pieces. So it's only the first part of the article. Para que sepan, when you get to the end of it, it won't be the end of the article. Okay? Está bien. Está bien. Vale, magnifico. Okay. Eso es todo. Eso es todo. I will be looking for a, a little short uh, video, a little uh, cortometraje for you to watch again at some point. But with this video, since we're going to talk about it, I want you to kind of revisit that from last week because we didn't have time. No, no había tiempo suficiente para hablar de, de cómo hablar de los 
cambios en la vida de hablar de cosas cuando discutimos, when we disagree, y todo eso. ¿Está bien? Está bien. Vale, entonces, sí, ah, ya llegó la hora y tengo que, tenemos que irnos. Ok, espero que tengan uh, buen fin de semana. Ah, uh, lloverá. It may. It's probably gonna. Uh -huh. Sí, mañana. Ah, quizás, 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 quizás llueva. Quizás, quizás llueva el fin de semana. Perdón, Miguel. ¿Cómo se dice? It's about time. Oh, oh. ya Por llegó fin. la hora. Por fin. Por fin. <laughs> Gracias a Dios. <laughs> Excelente. Espero que llueva. Espero que llueva. Tengo, tengo los árboles muriendo, que están muriendo. Ay, ¡Qué lío! Es un desastre. Bueno, entonces, que tengan buen fin de semana. Ah, y, 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 y,